Okay, so today I'm reading from Condide, a French novella published in 1759 by the philosopher Voltaire. And I'm reading from his first chapter, uh, entitled Comment Condide fut élevé dans, dans un beau château et comment il fut chassé d'ici lui. How Candide was raised in a good castle and how he was chased or driven out of there. Okay, so I'll read this first paragraph in French and about a line, line, line by line translation in English. <coughs> Il y avait un espalier dans la, le château de Monsieur le Baron de Thunder Tintron, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le Baron, d'un bon et d'un net gentilhomme du voisinage. Que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze car, car dire, que le reste de son arbre généalogique avait été avait été perdu par le jour du temps. <coughs> okay. So, il y avait, uh, there once was, en Westphalie, in Westphalia, dans in le château, the castle de Monsieur le Baron, of Mr. Baron, the Baron de Thunder Ten Tronc, un et jeune garçon et young man, a young man, young boy, à qui, to whom la nature, nature, avait donné, had given, les mœurs, the morals, les plus douces, the most sweet. So, once upon a time, when Westphalia, in the castle of Mr. Baron Tinder, Thunder Tintronk, a young, there was a young man, to whom nature had given, the most sweetest, the sweetest morals. Sa physionomie, his physical appearance, annoncé, announced, son, his, um, so, um, his, his physical appearance announced his soul. Il avait, he had, le jugement, the judgment, assez droit, so straight, so right, avec, with, l'esprit, the spirit, les plus simples, the most simple. So he had um, such, such right judgment with this in the most simple spirit. Say it is, je crois, I believe, pour cette raison, for this reason, qu'on, that they, le, him, nommé, called Candide. It is, I believe, for this reason that they named him Candide. Les anciens domestiques, the domestic elders de la maison, of the house, soupçonné, sus, uh, suspected, qu'il était, that he was, fils, son, de la sœur, of the sister, de Monsieur le Baron, of Mr. Baron, the Baron, et d'un bon, et honnête, et honnête, and of a good and honest gentil, gentleman, du, of the voisinage, um, the neighboring area que cette demoiselle, that this maid, um, the sister, ne voulut jamais, never wanted, épouser, to marry, parce qu'il, because he n'avait pu prouver, could not prove, um, or did not prove, could not prove, que, but, Soissons et onze et onze quartiers. Uh, 71, 60 and 11 quarters. Um, of his nobility, that's what this footnote reads in the back. Et and que le reste, and the rest de son arbre généalogique, and the rest of his genealogical tree, his family tree, avait été perdu, had been lost par by l'enjure du temps. 
the injury of time. So it says, um, so the domestic elders of the house suspect that he was son of the sister of Mr. the Baron and of a good and honest gentleman of the neighbor, the neighboring area, uh, that um, this uh, maid never wanted to marry because he could not prove but uh, 71 quarters noble. 71% noble. Um, let's see. Yeah. And the rest of his family tree had been lost by the injury of time. Okay, I'll stop there.